Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Gustavo, editor do Porquê. E eu sou Mauro, economista do Porquê. E começa agora mais um Economia Tudo no ar. Mauro, a gente já vem tratando aqui no Porquê e no Economia Tudo, nas últimas uhum. edições das eleições. Sim. Essa semana, decisiva, primeiro turno, agora nesse domingo. Uhum. E a palavra, eu acho, que dá o tom dessas eleições, que já vem, uma palavra que na verdade já vem sendo usada desde antes das eleições começarem, uhum. é a polarização. Sim, sim. A gente vê isso consolidado, inclusive, nas pesquisas. É um grupo político que não conversa com o outro, é, é, vem se destacando nas pesquisas, contra um outro grupo político que também não conversa com esse. Não, não é, é. acho que a impressão é que se tem de inimizade mesmo. São inimigos e um vê o outro como um mal. Né? Pois é, e a gente vê isso... Nas redes sociais, é. a briga da família de um com o outro, que vai votar no um, que não vai votar no outro. E a economia do Brasil segue sangrando. Sim. Em 2019, o próximo presidente não vai ter como fugir de arrumar a economia. Não, não vai ter. Não vai ter como fugir principalmente de previdência, de acertar as contas, de encaminhar algumas reformas. E como é que faz para fazer isso tudo é. se o circo tá pegando fogo e ninguém quer conversar com ninguém, Mauro? Acho que vamos, a gente vai falar só da parte de economia. É lógico que tem outras, outros aspectos, vamos falar só da parte de economia. Você, na economia tem, tem o, por exemplo, o falar do orçamento aqui, que é, um, que é um excelente exemplo, por exemplo, o orçamento federal. O orçamento federal, ele é uma quantidade de dinheiro que o governo tira em boa parte da sociedade de impostos e vai decidir o que fazer com isso. Esse dinheiro não é infinito, então ele tem que fazer, decidir que se vai gastar mais em uma coisa, tem que gastar menos em outra. Tem que definir prioridades. E quem decidir são os nossos representantes. Então tem que chegar a algum tipo de consenso. Se você tem um grupo achando que o outro lado é, é do mal, fica complicado, né? Uhum. Pra chegar a algum tipo de consenso. É, e era a política CD, né? Isso, pra é. Pra conquistar uma Isso, coisa. Isso, pra chegar a alguma outra. coisa no meio do caminho. Certo. Senão a gente não anda. Então esse, a polarização, ela tende a contribuir para que esse quadro fique mais complicado no ano que vem, né? É, e falando disso, é o tema que usa bastante, que é bastante usado na economia e na política também, é o conflito distributivo, isso, né? É. Explica pra gente é o que é isso. É exatamente isso. Então você tem o um orçamento federal, você tem o, o dinheiro que o governo tem, que não é do governo, o dinheiro é nosso, né? Ele tira do da população na forma de impostos e vai usar esse dinheiro para prover um monte de coisa, para investir em saúde, educação, para infraestrutura, milhares, é pagar funcionário, milhares de coisas. Uhum. Tá? Como eu disse, esse dinheiro não é infinito. Uhum. Então aí você entra num problema de conflito distributivo. Uhum. Tá? Se eu quero investir mais em educação, por exemplo, vai sobrar menos dinheiro para outras coisas. Eu falo assim, não, 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 dá para cobrar mais da população, então vamos aumentar a carga tributária. Uhum. É conflito distributivo também, também. porque eu estou tirando o dinheiro da população para pagar para educação, por exemplo. Uhum. Uhum. Então, é, é, isso aí expressa o conflito distributivo. E, e o conflito distributivo, ele se dá na prática no Congresso. No Congresso, é isso. Nos últimos, não, pelo menos é, 2014 até 2018, a gente teve um cenário de poucos consensos no Congresso. É, Para a economia, o que significou isso? É, fica tudo parado, tudo né? Parado. E os nossos, os nossos problemas são urgentes. Uhum. São urgentes. É só fazer reforma da Previdência logo. Pois é. Logo, e assim, colocar essas contas em ordem. Caso contrário, o presidente não vai ter agenda, ele vai simplesmente ficar apagando fogo. E Mauro, assim, dentro desse cenário de falta de consensos, né, eu acho que mais faltam do que existem. Mas você acha que dá para encontrar algum consenso? Por onde? É... Ah, eu não sei, Gustavo. Tá difícil? Eu não sei, eu acho que tá difícil. Tá muito dividido, eu acho que não é uma coisa só dos políticos, é uma coisa que tá na sociedade. E isso aí tem ramificações para a economia. Então, uma coisa que a gente sabe que afeta desenvolvimento de longo prazo é a confiança que as pessoas têm umas nas outras. Quando você tem esse tipo de problema, o Brasil já tem... Na hora que você olha para os índices de confiança, então, você tem pesquisas que documentam quanto que as pessoas confiam umas nas outras. E no Brasil é baixo isso. Claro. As pessoas são desconfiadas. Quando você tem esse tipo de coisa, a arena política ficando tão dividida e as pessoas tomando lados dessa forma, tende a ficar pior. Uhum. Por quê? Por que, que, você não, por que, que confiança é bom, ter mais confiança é bom para a economia? As pessoas elas conseguem, por exemplo, estabelecer mais, mais facilmente contratos, uhum. você consegue ter mais, o mercado se aprofunda, tá? você tem mais especialização, você tem grande produtividade em cima disso. E essas provisões de bens públicos, que vai fazer com o dinheiro público, é também mais fácil. Então você não fica, as coisas não ficam travadas. Agora, quando você tem a desconfiança aumentando, é realmente preocupante. E é uma coisa, isso, isso não é só no Brasil, tá? Uhum. Isso é uma coisa que está acontecendo em vários países do mundo. É, nesse cenário de polarização a gente vê refletido... Bom, agora no Brasil se sendo consolidado eleitoralmente, mas a gente já vê acontecer na Europa, em vários países, nos Estados Unidos, Estados Unidos. eu acho que é o caso mais... Sim, sim. É, e a gente sabe que isso significa, infelizmente, governo travado, é. poucas decisões 
decisões tomadas, Isso. o cenário que a gente vê para 2019, seja qual for o candidato, é, é preocupante. É né, bem Mauro? preocupante. E você que está preocupado com as eleições, a gente já, bom, desde o começo do porquê, a gente vem escrevendo sobre política pública, Isso. sobre como a economia interfere na vida da gente. Nesse ano, falando das eleições, a gente vai deixar os links aqui embaixo para você acompanhar plano de candidato, debate entre economistas, teve entrevista com os economistas dos candidatos. Contamos com você. Espero que a gente possa ajudar você a tomar a melhor decisão possível. Se inscreve no canal do Porquê. O que, que faz, né? Toca o sino. Toca o sininho e acompanhe nossos conteúdos no porquê.com.br. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Boa eleição.